హలలుయ యూత్ ఫర్ జీసస్ ఏసులో విజయం అనే ఈ ప్రోగ్రాం ద్వారా మీరు ఆత్మీయంగా ఎంతో మేలు పొందుతున్నారని నమ్మి ఆ దేవాది దేవుని మేము ఎంతో స్థుతిస్తున్నాం ఇన్ని మాసాలు దేవుడు ఎంతో నమ్మకంగా మమ్మల్ని కొనసాగింపచేస్తున్నందుకు ఆయనకే సమస్త మహిమ కలుగునుగాక మరి యూత్ ఫర్ జీసస్ అనే ఈ మినిస్ట్రీని మీరు గన సపోర్ట్ చేయాలని లేకపోతే మా మాతో కలిసి మీరు దేవుని సేవలో పాల్గొనాలని ఆశపడితే దయచేసి మమ్మల్ని కాంటాక్ట్ చేయండి చక్కగా మనందరం కలిసి దేవుని సేవలో ముందుకు సాగడానికి ఈ యూత్ ఫర్ జీసస్ అనే పరిచర్య మీకోసం ఇక్కడ ఉంది దయచేసి గమనించగలరు ఫిబ్రవరి మాసంలో మనందరికీ తెలుసు మన బిడ్డలందరూ చాలా కష్టపడి సంవత్సర దినాలు కష్టపడి వాళ్ళ యాన్యువల్ ఎగ్జామ్స్ కోసం ప్రిపేర్ అవుతూ ఉంటారు మరి ఎగ్జామ్స్ ముందు వారిని దేవుణ్ణిలో ఎంకరేజ్ చేయాలి వారికి కొన్ని వాగ్దాన పూర్వకమైన మెసేజెస్ చెప్పి మెసేజెస్ దేవుని ద్వారా వాళ్ళని బలపరచాలని మేము ఆశపడుతూ ఏసులో విజయం అనే ఒక మంచి ప్రోగ్రామ్ని మేము కండక్ట్ చేయాలని ఆశపడుతున్నాం దయచేసి ఏసులో విజయం అనే ఈ ప్రోగ్రామ్ కోసం మీ ప్రార్థనలో గుర్తు చేసుకోండి మీకు తెలియజేస్తాము ఎక్కడ మేము దానికి ఆర్గనైజ్ చేస్తున్నామో మీకు తెలియజేయబడుతుంది దయచేసి మీ పిల్లలందరినీ ఏసులో విజయానికి మీరు పంపించాలని మేము కోరుతుంటున్నాం మీ మీ ఏరియాస్లో బైబిల్ స్టడీ గ్రూప్స్ మేము ప్రారంభించాలని ఆశపడుతున్నాం మరి దయచేసి మీ మీ ఏరియాస్లో మీ గృహాల్లో చిన్న నంబర్ అయినప్పటికీ అది ముగ్గురు నలుగురు అయినప్పటికీ యవనస్తుల్ని ప్రత్యేకంగా మేము ఫుల్ టైమ్ మినిస్ట్రీలో ఉంటూ వాళ్ళని మేము బ బలపరచాలి దేవుణ్ణిలో వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేయాలని ఆశపడుతున్నాం కాబట్టి మీ మీ గృహాల్లో అవసరత గనక మీరు ఫీల్ అయితే దేవుడు మీకు మిమ్మల్ని ప్రేరేపిస్తే దయచేసి మా కాంటాక్ట్ నంబర్స్ని మీరు కాంటాక్ట్ చేయవలసిందిగా దేవుని పేట కోరుతున్నాం ఫేస్బుక్లో వాట్సాప్లో కూడా మంచి గ్రూప్స్ ఉన్నాయి ఫేస్బుక్లో ఒక మంచి పేజ్ ఉంది దయచేసి మా సేవ గురించి ఇంకా విరివిగా మా అప్డేట్స్ మీకు తెలియ తెలవాలి ఎక్కడెక్కడికి వెళ్తున్నాము అని చెప్పేసి మీరు కానీ ఆశపడితే మాకు మీ ఫ్రెండ్ రిక్వెస్ట్ పంపించవచ్చు మీరు మీరు మమ్మల్ని ఫాలో అవుతూ మా కోసం ప్రార్థనాపూర్వకంగా మీరు మమ్మల్ని సపోర్ట్ చేయొచ్చు ఇంకా మీ యూత్ మీ ఏరియాస్లో యూత్ రిట్రీట్స్ గన యూత్ క్యాంప్స్ గన మీరు ఆర్గనైజ్ చేయాలని ఆశపడుతున్నారా మంచి రిసోర్స్ పర్సన్స్ కోసం మీరు చూస్తున్నారా ఒక మంచి టీం ఉంటే బాగుంటుంది వర్షిప్ లీడ్ చేస్తారు మంచి సాంగ్స్ నేర్పించాలని మీరు కన వెతుకులాడుతున్నారా మేము రెడీగా ఉన్నాం మేము ఫుల్ టైం మినిస్ట్రీలో యవనస్తుల కోసం మేము వాడబడుతూ ఎన్నో ప్రాంతాల్లో ఇప్పటి వరకు మేము వాడబడ్డాం మరి మీరు గన అలా ఆశ కలిగి ఉంటే మీ క్యాంప్స్లో మమ్మల్ని మీరు ఆహ్వానించి ఆ క్యాంప్స్ని ఆర్గనైజ్ చేసుకోవచ్చు అని దేవుని పేట మీకు తెలియజేస్తున్నాం హలలుయ ప్రైజ్ లాడ్ ఏసులో విజయం అనే ఈ టీవీ కార్యక్రమానికి మీ అందరికీ స్వాగతం తెలియజేస్తున్నాం హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ చాలా కాలం తర్వాత మళ్ళీ మీ మిమ్మల్ని విధంగా నేను పర్సనల్గా కలుసుకోవడం నాకు ఎంతో సంతోషంగా ఉంది జనవరి మాసంలో సంక్రాంతి సెలవుల్లో యూత్ ఫర్ జీసస్ వారి తరఫున మేము ఒక మంచి రెసిడెన్షియల్ క్యాంప్ని పద్నాలుగు పదిహేనో తారీఖున మేము జరుపుకోవడానికి దేవుడు చూపిన కృపను బట్టి మేము ఎంత సంతోషిస్తున్నాం అక్టోబర్ రెండో తారీఖున దేవుడిని తన సొంత రక్షకునిగా అంగీకరించిన బిడలు వాళ్ళని ఫాలోఅప్గా ఈ క్యాంప్ని మేము కండక్ట్ చేయడం జరిగింది ఈ క్యాంప్లో మంచి గ్రూప్ డిస్కషన్స్ జరిగినాయి మంచి డివోషన్స్ జరిగినాయి బైబిల్ స్టడీస్ మేము కలిగి ఉన్నాము ఒక థీమ్ పెట్టుకుని ట్రాన్స్ఫార్మ్ టు టెస్టిఫై అనే ఒక థీమ్ పెట్టుకుని జీవితం మార్పు చెందిన ఈ జీవితాన్ని సాక్షికరంగా ఏ విధంగా మలుచుకోవాలి అనే ఆ థీమ్ బేస్డ్గా ఈ క్యాంప్ని మేము నిర్వహించ నిర్వహించడం జరిగింది మంచి గ్రూప్ ప్రేయర్స్ చేసాం మినిస్ట్రీ కోసం ఈ సేవ కోసం గ్రూప్ ప్రేయర్స్ చేసాం గ్రూప్ డిస్కషన్స్ చేసాం చక్కగా టీమ్ యాక్టివిటీ చేసుకున్నాం ఈవినింగ్ టైం గేమ్స్ ఆడాము నైట్ టైం క్యాంప్ ఫైర్ చేసుకున్నాం ఫెలోషిప్ టైం కూడా మేము కలిగి ఉన్నాం ఈ ఈ సక్సెస్ అంతట్లో దేవుడు తన కృప చూపిన విధానం బట్టి దేవునికి ఎంతో మహిమ ఘనత కీర్తి మేము చెల్లిస్తున్నాం ఇంకా రానున్న దినాల్లో ఇంకా ఎక్కువగా ఆయన సేవలో మేము కొనసాగాలని మీ ప్రార్థనల్లో మమ్మల్ని గుర్తు చేసుకోండి మీ వాల్యుబుల్ ఫీడ్బ్యాక్స్ని మాకు ఈ నంబర్స్కి మీరు కాల్ చేసి మీరు మాకు తెలియచేయవలసిందిగా కోరుతున్నాం
ఇప్పుడు మన యూత్ ఫర్ జీసస్ డైరెక్టర్ గారు అయిన ఎన్ జాన్ విజయ్ కుమార్ గారు వాక్యాన్ని అందిస్తుండగా మనల్ని మనం ప్రిపేర్ చేసుకుని ఆ వాక్యం కోసం సిద్ధపడదాం ప్రైజ్ లాడ్ యేసు క్రీస్తు నాన్ మీ వందనాలు ఈ రీతిగా యూత్ ఫర్ జీఎస్ యేసులో విజయం అనే ప్రోగ్రామ్ని మేము చూస్తున్నామని చెప్పి మీరు చేస్తున్న ఫోన్ కాల్స్ని బట్టి మాకు ఇస్తున్న ప్రోత్సాహాన్ని బట్టి మేము ఎంతగానో సంతోషిస్తున్నాం మీకోసం మేము ప్రార్థిస్తున్నాం మీరు చెప్తున్న ప్రేయర్ రిక్వెస్ట్ని మేము నోట్ చేసుకొని మీకోసం ప్రత్యేకంగా ప్రార్థన చేస్తున్నాం ముఖ్యంగా ఈ నూతన సంవత్సరంలో దేవుడు మీ జీవితాల్లో నూతన కార్యాలు దేవుడు చేయాలని మీ యంగ్ లైఫ్స్లో ప్రభు దేవుణ్ణి కలిగి మీరు ముందుకు వెళ్ళాలని దేవుని సేవకునిగా నేను ఆశపడుతున్నాను యూత్ ఫర్ జిఎస్ టీమ్ బట్టి దేవునికి వందనాలు గత సంవత్సరంలో టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో దేవుడు ఈ వైఎఫ్జే టీం ద్వారా ఎన్నో గొప్ప కార్యాలు దేవుడు చేశాడు ఈ న్యూ ఇయర్లో కూడా టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో ఇంకా హెప్సిబాక్ చెప్పినట్లు ఎన్నే అనేక ప్రోగ్రామ్స్ మేము ప్లాన్ చేస్తున్నాం ఈ వైఎఫ్జే మినిస్ట్రీ కోసం మీరు ప్రార్థన చేయండి ఈ యొక్క వాక్యముల ద్వారా మీరు బలపడినట్లయితే ఆ విషయం మాకు తెలియజేయండి ఇంకా మీ ఫ్రెండ్స్కి ఈ విషయం మీరు చెప్పండి ప్రతి శనివారం ఈ ప్రోగ్రామ్ మీరు చూసి ఆత్మీయంగా బలపడవలసిందిగా మిమ్మల్ని కోరుచున్నాను చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం బహునతుడ మహాగరుడ పరిశుద్ధుడాని కొందనాలు ఈ సమయంలో నీ వాక్యాన్ని ధ్యానిస్తుండగా మీరే మాతో మాట్లాడమని ఎవరి బిడ్డలు మీరు దర్శించమని ఏసు నామమున ప్రార్థించి వేడుకొంచున్నాము తండ్రి ఆమెన్ చాలాసార్లు మనం ఏమనుకుంటామంటే నేనేం చేయలేను కదా నా వల్ల ఏం అవ్వదు నేను ఎందుకు పనికిరాను నా భవిష్యత్తు సంగతి ఏంటో నా ఫ్యూచర్ ఏం కాబోతుందో అనే అపోహలో చాలా భయాందోళనలో మనం ఉంటాం మన ఫ్యూచర్ గురించి చాలాసార్లు భయపడుతూ ఉంటాం కానీ ఈ యొక్క ప్రత్యేకమైన సమయంలో ఒక వ్యక్తిని మీకు చూపించాలని నేను ఆశపడుతున్నాను ఆ వ్యక్తి ఏమనుకున్నాడంటే నేనేం చేయలేను నా వల్ల ఏం అవ్వదు ఐ ఆమ్ జస్ట్ అన్ ఆర్డినరీ పర్సన్ అని అనుకుంటున్న సందర్భంలో దేవుడు ఇలాంటి వ్యక్తిని ఎన్నుకుని ఈ వ్యక్తి ద్వారా దేవుడు అద్భుతమైన కార్యాన్ని దేవుడు జరిగించాడు ఈ వ్యక్తి ద్వారా తన ప్రజలందరినీ దేవుడు రక్షించాడు అనే విషయాన్ని వింటే నిజంగా మనం అందరం ఆశ్చర్యపోవాల్సిందే మనం ఆర్డినరీ పీపుల్ కావచ్చు కానీ దేవుడు మన ద్వారా గొప్ప కార్యాలు చేయగలడు గాడ్ కెన్ డూ ఎక్స్ట్రాడినరీ థింగ్స్ విత్ ఆర్డినరీ పీపుల్ సామాన్యమైన వాళ్ళ ద్వారా దేవుడు అసామాన్యమైన కార్యాలు చేయగల సమర్థుడు అనే విషయాన్ని మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి యశయ గ్రంథము యాభై ఐదో అధ్యాయము ఎనిమిది తొమ్మిది వచనాల్లో ఒక మాట ఉంది నా తలంపులు మీ తలంపులు వంటివి కావు నా మార్గములు మీ మార్గములు వంటివి కావు ప్రతి యంగ్ బాయ్ పట్ల ప్రతి యంగ్ గర్ల్ పట్ల దేవునికి ఒక ప్లాన్ ఉంది గాడ్ హ్యాస్ ఏ ప్లాన్ దేవునికి ఒక తలంపు ఉంది ఒక మాట ఉంది తొమ్మిదో వచనంలో ఆకాశములు భూమికి ఎంత ఎత్తుగా ఉన్నవో దేవుని యొక్క తలంపులు కూడా అంత ఎత్తుగా ఉన్నవి దేవునికి నీ పట్ల చాలా గొప్ప తలంపులు ఉన్నాయి నీ ఫ్యూచర్ ఆయనకు తెలుసు గాడ్ నోస్ యువర్ ఎండ్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ మనకైతే మన గురించి మన బర్త్డే నుంచే తెలుసు కానీ మనం పుట్టక ముందే ఈ లోకంలో మనం లేము మనం జన్మించలేదు నీవు తల్లి గర్భమందు రూపింపబడక ముందే నువ్వు పిండమనై ఉండగా నేను నేను చూశానంటాడు దేవుడు ఎంత అద్భుతమైన దేవుడు మనం కలిగి ఉన్నాం దేవుని చేతిలోనూ ఉన్నావు గాడ్ నోస్ యువర్ ఎవ్రీథింగ్ నీ సమస్తం ఆయనకు తెలుసు నీ భవిష్యత్తు ఆయన తెలుసు చాలామంది యంగ్ బాయ్స్కి చాలా భయం భయం గుప్పిట్లో ఉంటారు భవిష్యత్తు ఏమవుతుందో నా ఫ్యూచర్ ఏంటి నా కెరియర్ ఏంటి నా జాబ్ సంగతి ఏంటి నా ఆత్మీయ జీవితంలో నేను ముందుకు వెళ్ళగలనా నా మ్యారేజ్ సంగతి ఏంటి నేను లైఫ్లో సెటిల్ అవుతానా అని చాలాసార్లు అనుకుంటాం అసలు నేనేం చేయలేనేమో నా పరిస్థితి ఎప్పుడు ఇలాగే ఉంటుందేమో గాడ్ హ్యాస్ ఎ డివైన్ ప్లాన్ ఫర్ యువర్ లైఫ్ దేవునికి ఒక అద్భుతమైన ప్లాన్ ఉంది దేవునికి ఒక తలంపు ఉంది దేవునికి ఒక మార్గం ఉంది అనే విషయాన్ని మరొకసారి మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను మనము దేవుని మార్గంలో నడుచుకోవాలి మన యంగ్ లైఫ్ని దేవుని చేతుల్లో పెట్టాలి ఈ రెండు వేల పంతొమ్మిదో సంవత్సరంలో మన యంగ్ లైఫ్ని ఏసై చేతుల్లో పెడదాం మన ఇష్టం వచ్చినట్టు మనం వెళ్తే దేవుడు పట్టించుకోడు 
సరే వెళ్తున్నాడు కదా వెళ్ళే వెళ్తే వెళ్ళి అని ఎప్పుడైతే ఏసే చేతిలో మన యంగ్ లైఫ్స్ మనం పెడతామో ఆయన మౌల్ చేస్తాడు ఆయన నడిపిస్తాడు హీ విల్ గైడ్ యూ హీ విల్ లీడ్ యూ హీ విల్ టెల్ యూ హీ విల్ లెట్ యూ నో వాట్ ఈజ్ రైట్ అండ్ వాట్ ఈజ్ రాంగ్ ప్రియ తమ్ముడు ప్రియ చెల్లి మీ యవన జీవితాన్ని దేవుని చేతుల్లో పెట్టండి దేవుని మార్గంలో నడుటకు ప్రయ ప్రయత్నం చేయవలసిందిగా మిమ్మల్ని కోరుచున్నాను గాడ్ హ్యాస్ ఏ ప్లాన్ ఫర్ యువర్ లైఫ్ ఈయన ఒక ఆర్డినరీ పర్సన్ ఈయన అనుకుంటున్నాడు నేనేం చేయలేను నా ఫ్యూచర్ ఏం కాబోతుందో ఒకనొక పరిస్థితుల్లో వెళ్ళి దాక్కుంటున్నాడంట అమ్మో నా శత్రువులు వచ్చి నన్ను దాడి చేయబోతున్నారు అమ్మో నా పరిస్థితి ఏంటి అని భయం గుప్పిట్లో వెళ్ళి దాక్కుంటున్నాడంట ఈ దాక్కున్న వ్యక్తి నేనేం చేయలేను అనుకున్న వ్యక్తిని దేవుడు బయటకు తీసుకొచ్చి వ్యక్తి ద్వారా అద్భుతమైన కార్యాన్ని దేవుడు జరిగించాడు ప్రత్యేకంగా ఈ సమయంలో చాలా క్లుప్తంగా మనం ధ్యానిస్తున్న వ్యక్తి ఎవరో కాదు న్యాయాధిపతుల గ్రంథము ఆరో అధ్యాయాన్ని ఏడో అధ్యాయాన్ని ఎనిమిదో అధ్యాయాన్ని పరిశీలిస్తే ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు ఆయన పేరు గిద్యోను ఈ గిద్యోను అనే వ్యక్తి సామాన్యుడు ఈ సామాన్యుడు అనే గిద్యోను ద్వారా దేవుడు తన ప్రజల్ని అద్భుతమైన రీతిగా రక్షించుకున్న విధానాన్ని మీ ముందు ఉంచాలని నేను ఆశపడుతున్నాను మరి గిద్యోను గురించి చూస్తే ఆయన గురించి ఒక మాట రాయబడింది ఆరో అధ్యాయము పదకొండు వచ్చిన చూస్తే ఆయన వెళ్ళి గానుగ చాటున గోధుమలను దొల్లగొట్టుచుండగా దాక్కుంటున్నాడు హీ వాజ్ హైడింగ్ ఫ్రమ్ హీజ్ ఎనిమీస్ తన యొక్క శత్రువుల నుంచి దాక్కుంటున్నాడు ఇలాంటి వ్యక్తి అసలు ఎప్పుడు ఊహించలా తన ప్రజల్ని నడిపిస్తాడని తన ప్రజల్ని విడిపించడానికి దేవుడు ఆయన వాడుకుంటాడని ఎన్నడూ ఊహించలేదు అలాంటి వ్యక్తిని దేవుడు తన దూత ద్వారా పిలుస్తున్నాడు దేవుడు అంటున్నాడు పరాక్రమము గల బలాజ్యుడా నేను నీకు తోడై ఉందును ఆశ్చర్యపోతున్నాడు షాక్ అయ్యాడు ఆయనే ఒక భయంలో ఉన్నాడు ఆయనే దాక్కుంటున్నాడు ఆయన ఏం చేయలేని పాలుపోని పరిస్థితుల్లో ఉన్నాడు దేవుడు అన్నాడు పరాక్రమము గల బలాజ్యుడా నేను నీకు తోడై ఉందును ఐ విల్ బీ విత్ యూ ఎంత అద్భుతమైన ఆదరణతో కూడిన వాక్యం అది ప్రియ తమ్ముడు ప్రియ చెల్లి భయపడుతున్నావా నీ యవన జీవితంలో భవిష్యత్తు గురించిన ఆందోళన ఓ రకంగా డిప్రెషన్లో ఉన్నావా దాక్కుంటున్నావా ఎవరితో చెప్పుకోలేకపోతున్నావా ఎవరితో షేర్ చేయలేకుండా లోన్లీగా ఫీల్ అవుతున్నావా యూ హ్యావ్ అన్ ఆసమ్ గాడ్ యూ హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ గాడ్ హూ నోస్ యువర్ ఫ్యూచర్ హూ హ్యాస్ ఎ ప్లాన్ ఫర్ యూ ఎవరు నిన్ను పట్టించుకోవచ్చు దేవుడు నిన్ను పట్టించుకుంటారు దేవుడు పట్టించుకునే వారిని గొప్పవారిని కాదు అన్నీ ఉన్నవారిని కాదు టాలెంట్స్ ఉన్నవారిని కాదు దేవుడు ఎన్నిక లేని వారిని పట్టించుకుంటాడు ఇక్కడ గిజ్జోను ఎప్పుడు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు వెళ్ళి దాక్కున్న వ్యక్తిని బయటకు తీసుకొచ్చి దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు పరాక్రమం గల బలాజ్యుడ నేను నీకు తోడై ఉందును అప్పటికే చాలామందికి బైబిల్ చరిత్ర తెలియకపోవచ్చు ఒకసారి ధ్యానం చేస్తే అప్పటి పరిస్థితులు చూస్తే ఇస్రాయిల్లు సెవెన్ ఇయర్స్గా ఆపరేషన్లో ఉన్నారు బాధలో ఉన్నారు ఏడు సంవత్సరాల కఠిన బానిసత్వంలో ఉన్నారు మిద్యానీయులు వారిపైన దాడి చేస్తున్నారు అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఎంత భయంకరం అంటే ఇస్రాయలీలు చాలా కష్టపడి వాళ్ళు వ్యవసాయం పంట చేతికి వస్తుంది మిద్యానీయులు వచ్చి ఈ పంట తీసుకెళ్ళిపోతున్నారనమాట కష్టపడి సంపాదించిన పంటను దొంగదారిలో వచ్చి దోపిడీ చేసి వెతుకెళ్ళిపోతున్నారు ఇస్రాయేల్ దగ్గర నుంచి ఇస్రాయేలీలు చాలా డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళిపోయారు బహు వేదన కూడా వారు వెళ్తున్నారు ఆరో అధ్యాయము న్యాయాధిపతుల గ్రంథము ఆరో అధ్యాయం మొదటి వచ్చిన చూస్తే చాలా బాధలో ఉన్నారు ఇలాంటి బాధలో ఇంకా గిజ్జోను కూడా వెళ్ళి దాక్కుంటున్నాడు ఏమీ చేయలేని పరిస్థితి సెవెన్ ఇయర్స్ ఆఫ్ పెయిన్ అండ్ అగనీ సెవెన్ ఇయర్స్ ఆఫ్ సఫరింగ్ అండ్ డిప్రెషన్ ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో దేవుడు ఒక వ్యక్తిని నిలబెట్టుకున్నాడు ఆయనే గిద్యోను ఓ రకంగా గిద్యోను కూడా నా ప్రజలే ఇంత బాధలో ఉన్నా అంటున్నాడు ప్రభా నువ్వు నాకు తోడుగా ఉంటే నాకు ఎందుకు ఈ పరిస్థితి ఉంటుంది నువ్వు నాకు తోడుగా ఉంటాను అంటున్నావు ఒక పక్కన పరిస్థితి బాగలేదు కదా ప్రియమైన తమ్ముడు చెల్లి జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి నీ పరిస్థితి బాగలేనప్పుడే దేవుడు నీకు తోడుగా ఉంటాడు అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఆయన జోక్యం చేసుకుంటాడు కొన్నిసార్లు కొన్ని సమస్యలకు పరిష్కారం తెలియదు ఎటు వెళ్ళాలో అర్థం కాదు అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఓన్లీ జీజస్ ఈజ్ అన్ ఆన్సర్ ఫర్ యువర్ ప్రాబ్లం జీజస్ ఈజ్ ద సొల్యూషన్ ఫర్ యువర్ ప్రాబ్లం చాలాసార్లు లవ్ అఫేర్స్లో కానీ కొన్ని 
డీప్ థాట్స్లో కానీ పడిపోయి దీని సొల్యూషన్ లేదనుకుంటున్నావేమో ఎవరు నన్ను అర్థం చేసుకోరు అనుకుంటున్నావేమో నేను అర్థం చేసుకునే దేవుడు ఉన్నాడు విద్యను కూడా ఏమీ చేయలేక వెళ్ళి దాక్కుంటున్నాడు వ్యక్తిగతంగా తన పని తాను చేసుకుంటున్నాడు ఇంకా నా ప్రజలు నా పరిస్థితి ఇలానే అనుకుంటున్నాడు అలాంటి పరిస్థితుల్లో దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు పరాక్రమం గల బలాజ్యుడా నేను నీకు తొడయిందును మన దేవుడు మన బాధలో మనతో ఉండే దేవుడు మనతో మాట్లాడే దేవుడు వ్యక్తిగతంగా నేను వాడుకునే దేవుడు అనే విషయాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి చాలాసార్లు నేనేం చేయలేనుకుంటాం నా వాళ్ళు ఏమవదాం ఏం అవదు అనుకుంటాం నేనేం చేయగలను అనుకుంటాం మన చదువుల గురించి ఆలోచిస్తాం మన భవిష్యత్తు గురించి ఆలోచిస్తాం దేవుడు గిజ్జోను ఎన్నిక లేని వాడు కానీ దేవుడు ఆయన వాడుకున్నాడు పిలుచుకున్నాడు యు షుడ్ రెస్పాండ్ టు గాడ్స్ కాల్ దేవుని పిలుపుకు నువ్వు లోబడాలి దేవుని పిలుపుకు నువ్వు మాట వినాలి గైకొనాలి ఇక్కడ గిజ్జోను అంటున్నాడు ఒక మాట అంటున్నాడు నా గోత్రము మనస్సే గోత్రము ఎన్నిక లేనిదే ఐఎమ్ అన్ ఆర్డినరీ మ్యాన్ ఐఎమ్ నథింగ్ అంటున్నాడు దేవుడు అంటున్నాడు నేను నీకు తోడై ఎందును నేను నీకు తోడుగా ఉంటాను మనం ఏం చేయాలంటే ప్రియ తమ్ముడు ప్రియ చెల్లి దేవుని చేతుల్లో మన మార్గాల్ని ఆయన ఆయన చేతుల్లో మన మార్గాల్ని పెట్టాలి ఒక మాట ఉంది చూడండి కీర్తనలో ఐదవ అధ్యాయము ఎనిమిదవ వచ్చిన ఒక మాట ఉంది నా ప్రభు నీ మార్గములు నాకు స్పష్టముగా కనపరచుము లాట్ షో మీ ఎవరు వే మన కొన్నిసార్లు అర్థం కాదు మార్గం ఏంటో అర్థం కాదు గిజ్జోనికి అర్థం కావట్ల మార్గం ఏంటో దేవుణ్ణి అడుగుతున్నాడు ప్రవ్వా ఎట్లా ఈ ప్రజల్ని నేను ఎట్లా విడిపించగలను మనం చేయాల్సిన ప్రార్థన ఏంటంటే ప్రవ్వా నీ మార్గములు నాకు స్పష్టముగా కనపరచుము ఫోర్ రోడ్ జంక్షన్లో కొన్నిసార్లు ఎటు వెళ్ళాలో తెలియదు మనం కూడా డెసిషన్ మేకింగ్లో కొన్నిసార్లు చాలా క్లిష్టంగా ఉంటుంది నాలుగు ఐదు పరిస్థితులు ఏర్పడతాయి అలాంటి పరిస్థితుల్లో దేవుణ్ణి అడుగు ప్రభు నీ మార్గాన్ని నాకు స్పష్టంగా కనపరచు కీర్తనలు ముప్పై ఏడవ అధ్యాయము ఐదో వచ్చిన ఒక మాట ఉంది నీ మార్గమును యహోవాకు అప్పగింపము అప్పుడు ఆయన నీ త్రోవలను సరాలము చేయను దేవునికి అప్పగించుకో నీ మార్గాన్ని నీ యంగ్ లైఫ్ని దేవుని చేతుల్లో పెట్టు ప్రభా నేను కాదు మీరు నన్ను నడిపించండి మీ చేతికి నా యవన జీవితాన్ని అప్పగిస్తున్నాను నా భవిష్యత్తు మీ చేతుల్లో పెడతాను నువ్వు చూసుకో నాయన నువ్వు నడిపించు నా హార్డ్ వర్క్ నేను చేస్తాను నా ఆత్మీయ జీవితాన్ని కాపాడుకుంటాను పరిశుద్ధంగా నేను ఉంటాను ప్రార్థనా జీవితాన్ని కలిగి ఉంటాను నీపై విశ్వాసం ఉంచుతున్నాను నువ్వే నన్ను నడిపించు కమిట్ యువర్ వేస్ అవర్ కమిట్ యువర్ ఫ్యూచర్ టు ద లాడ్ అండ్ హీ విల్ లీడ్ యూ ఆయన నడిపించే దేవుడు అనే విషయాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి ఎప్పుడైతే గిజ్జోని దేవుడు పిలిచాడో వెంటనే లోబడ్డాడు కానీ ఒక మాట అంటున్నాడు నా గోత్రం ఎన్నిక లేనిదే నేను ఎన్నిక లేని వాడినే నేనేం చేయగలను చాలా ఆశ్చర్యం కలుగుతుంది నేను కూడా ఎప్పుడు అనుకునేవాడిని నేనేం చేయగలను నాకు చాలా స్టేజ్ ఫియర్ నాకు మాట్లాడటం సిగ్గు నేను నలుగురితో మాట్లాడలేను కదా నాకు మాట్లాడటం అంత రాదు కదా నేను స్టేజ్ వెనకాల బిహైండ్ ద స్క్రీన్ ఏవైనా చేయగలను స్టేజ్ మీద నేనేం చేయలేను కదా అలాంటి వ్యక్తిని దేవుడు వాడుకుంటున్నాడు చాలామంది మీరేం చేయగలరు యవనస్తుల మధ్య మినిస్ట్రీ చేయటం ఆషామాషి విషయం కాదు కదా కానీ దేవుడు గత ఏడు సంవత్సరాలుగా కొన్ని వందల వేల మంది మనస్సుల్ని దేవుని కొరకు సంపాదించడానికి దేవుని వాక్యంతో వారి దగ్గరికి వెళ్ళటానికి దేవుడు వాడుకుంటున్నాడు దేవుడు చదువు ఉన్న వాళ్ళని కాదు వాడుకునేది బాగా థియాలజీ ఉన్న వారిని మాత్రమే కాదు వాడుకునేది డబ్బు ఉన్న వారిని కాదు ఎన్నిక లేని వారిని నేనేం చేయలేను ప్రభావ నువ్వే నన్ను వాడుకో అంటే దేవుడు నేను వాడుకుంటాడు నీ భవిష్యత్తు ఆయన దీవిస్తాడు తప్పకుండా గిజ్జోను ఎన్నిక లేని వాడే కానీ దేవుడు వాడుకుంటున్నాడు ఎలాంటి పరిస్థితి అంటే ఇక్కడ సందర్భం చూస్తే ఆరో అధ్యాయం చూసుకుంటూ మనం కొంచెం ముందుకు వెళ్ళామనుకోండి ఒక విషయం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి ఏడవ అధ్యాయం రెండవ వచ్చిన వచ్చేటప్పటికీ ఆ సైన్యం సుమారు ముప్పై రెండు వేల మంది ఉన్నారు ఇస్రాయిలీలు కానీ మిర్జానీలు సైన్యం చూస్తే గుండె పగిలిపోద్దేమో లక్ష మంది లక్ష ఎక్కడ ముప్పై రెండు ఎక్కడ ఇస్రాయిలీలు ముప్పై రెండు వీళ్ళు లక్ష సుమారు నాలుగు రెట్లు ఎక్కువ ఈజీగా మానవ పరంగా ఆలోచిస్తే మిద్యానీయులు ఈజీగా గెలవాలి వన్ ఇస్ టు ఫోర్ అంటే వీరు నలుగురు ఉన్నారు వీరు ఒక్కరే నలుగురు కలిసి ఒక వ్యక్తి మీదకి వెళ్తే బతకడం కష్టం అలాంటి పరిస్థితుల్లో మానవ పరంగా అయితే ఓడిపోవాలి దేవుడు వీరి పక్షంగా ఉన్నాడు దేవుడు ఒక మాట అంటున్నాడు గిజ్జోంతో ఇంతమంది ఎందుకు ముప్పై రెండు వేల మంది అవసరం లేదన్నాడు ఓ పక్కనేమో అదే చాలా తక్కువ సంఖ్య దేవుడు అంటున్నాడు ఇంతమంది అవసరంలా ముప్పై రెండు వేల మందితో వెళ్తే మీరు అనుకోవచ్చు మేము ఇంతమంది వెళ్ళాం కాబట్టి మేము గెలిచామని మీరు అనుకోవచ్చు మహిమ దేవునికి రావాలి ఇంతమంది అవసరంలా ఎవరైతే బలహీనంగా ఉన్నారో ఎవరై ఎవరైతే భయపడి వణికిపోతున్నారో వారిని వెళ్ళిపోండి అని చెప్పినప్పుడు 
ఈ ముప్పై రెండు వేలలో ఇరవై రెండు వేల మంది వెళ్ళిపోయారంట ఇంకెంతమంది మిగిలారు పదివేల మంది పదివేల మంది ఒక పక్కన ఇంకో పక్కన లక్ష ముప్పై ఐదు వేల మంది మానవ పరంగా మనం ఏంటంటే స్టోరీలాగా వింటాం బా కథ బాగుంది అనుకుంటాం నిజంగా జరిగిన సంఘటనలు దేవుని కార్యాలు ఎంత అద్భుతంగా ఉంటాయో మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి దేవుడు తన బిడ్డల్ని ఎలా వాడుకున్నాడో మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి ఎన్నిక లేని వారి ద్వారా దేవుడు ఎంత బలమైన కార్యాలు చేశాడో ఒకసారి జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి అదే దేవుడు ఇప్పుడు మనతో ఉన్నాడు అనే విషయం జ్ఞాపకం చేసుకుంటే మనం నిజంగా ధైర్యం పొందుకోగలం దేవుని కోసం బలంగా మనం ముందుకు వెళ్ళగలం పదివేల మంది లక్ష ముప్పై ఐదు వేల మంది దేవుడు అంటున్నాడు వీళ్ళల్లో కూడా ఇంతమంది అవసరం లేదు ఎవరైతే ఆ యొక్క అక్కడ ఉంది ఒక ఒక చిన్న టెస్ట్ పెట్టారు అక్కడ నీరు ఉంది నీరు ఎవరైతే చేతితో తీసుకుంటారో గతికి నీరు తాగుతారో వారు మాత్రం చాలు అని చెప్పినప్పుడు చివరిగా మిగిలింది నంబర్ ఎంతో తెలుసా మూడు వందల మంది మూడు వందల మంది ఒక పక్కన లక్ష ముప్పై ఐదు వేల మంది ఒక పక్కన ఒక్కసారి ఆలోచించండి ఇది అసాధ్యము మానవ పరంగా ఈ మూడు వందల మంది ఈ లక్ష ముప్పై ఐదు వేల మంది భీకరమైన పోరాటం జరగబోతుంది విద్యానీయులు ఇస్రాయిలీలు ఇంకో విషయం ఏంటి తెలుసా వీళ్ళకి మంచి మిలిటరీ ఆర్మీ ఉంది స్ట్రెంగ్త్ ఉంది వీళ్ళకి వీళ్ళకి బల్లాలు ఉన్నాయి ఈటలు ఉన్నాయి వీళ్ళకి కావాల్సిన ఆయుధాలన్నీ ఉన్నాయి ఇస్రాయిల్కి ఏమీ లేవు వాళ్ళ దగ్గర కేవలం సామాన్యమైన కొండ ఒకటి ఉంది తర్వాత ఈ యొక్క ట్రంపెట్ బోర్ ఒకటి ఉంది ఇవే ఉన్నాయి కానీ వాళ్ళ దగ్గర ఆయుధాలు ఏమి లేవు మూడు వందల మంది లక్ష ముప్పై ఐదు వేల మంది దగ్గరికి వెళ్ళారు అద్భుతమైన రీతిగా దేవుడు ఒక వాగ్దానం చేశాడు ఏడవ అధ్యాయంలో ఒక మాట ఉంది ఏడవ అధ్యాయము ఏడవ వచ్చినలో ఒక మాట ఉంది మూడు వందల మంది మనుషుల ద్వారా మిమ్మల్ని రక్షించదను విద్యానీయులని మీ చేతికి అప్పగించదను దేవుడిని మాట అంటే మాటే వాగ్దానం ఇచ్చి నెరవేర్చే దేవుడు మూడు వందల మందితో లక్ష ముప్పై ఐదు వేల మంది దగ్గరికి వెళ్ళాడు గిజ్జోను అద్భుతమైన రీతిగా ఒక్కడు కూడా మిగలకుండా దేవుడు వారిని పూర్తిగా హతం చేశాడు రైజ్ ద లాడ్ వాట్ ఎ వండర్ఫుల్ అండ్ మైటీ గాడ్ గిజ్జోను ఎన్నిక లేని వాడే కానీ గిజ్జోను ద్వారా తన ప్రజలందరినీ ఇస్రాయలందరినీ రక్షించడానికి దేవుడు వాడుకున్నాడు కారణం ఏంటి తెలుసా గిజ్జోను ఎన్నిక లేని వాడే గిజ్జోనుతో దేవుడు ఉన్నాడు నువ్వు ఎన్నిక లేని వాడు కావచ్చు నీతో దేవుడు ఉంటే విజయం నీదే ఏసులో విజయం అనే ప్రోగ్రామ్ని చూస్తున్న ప్రియ తమ్ముడు ప్రియ చెల్లి నువ్వు ఒక్కడే ఏదో పోరాటం చేయాలని ఏదో ఆశించి ఏదో తపన పడిపోతూ ఉంటాం ఏదో సాధించేయాలని మంచిదే ఆ జీల్ ఉండటం మంచిదే నువ్వు వ్యక్తిగతంగా ఏమీ సాధించలేవు ఏసయ్య ఉంటే విజయం నీదే గిజ్జోని ఎన్నిక లేని వాడే ఆయన గోత్రం కూడా ఎన్నిక లేనిదే కానీ దేవుడు ఆయనతో ఉన్నాడు దేవుడు ఉండటం ద్వారా తన ప్రజలకి గొప్ప విజయం అందించడానికి దేవుడు ఆయన వాడుకున్నాడు లోపల దాక్కున్న వ్యక్తిని దేవుడు బయటికి తీసుకొచ్చాడు పరాక్రమం గల బలాజ్యుడా నేను నీకు తోడై ఉందును ప్రియ తమ్ముడు ప్రియ చెల్లి డిప్రెషన్లో ఉన్నావా లోన్లీగా ఫీల్ అవుతున్నావా నా భవిష్యత్తు ఏంటి అనే భయంలో ఉన్నావా ఆందోళనలో ఉన్నావా ఏం జరగబోతుందో నీకు అర్థం కావట్లేదా నీ ఏసయ్య చేతుల్లో పెట్టు నువ్వు ఎన్నిక లేని వాడువు కావచ్చు గిజ్జోనులాగా నిన్ను బలాజ్యుడిగా చేసి నిన్ను మౌల్ చేసి నిన్ను షేప్ చేసి నిన్ను గైడ్ చేసి నిన్ను లీడ్ చేసేది కేవలం యేసుక్రీస్తు వారు మాత్రమే మనం చేయాల్సిన పని ఏంటి తెలుసా న్యాయాధిపతుల గ్రంథము ఆరో అధ్యాయము ఇరవై ఐదో వచనంలో ఒక మాట ఉంది ఇక్కడ ఒక మాట జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు నీ తండ్రి యొక్క బయలు యొక్క బలిపీఠములను పడగొట్టి రిమూవ్ ద ఐడల్స్ ఫ్రమ్ యువర్ ఫాదర్స్ హౌస్ నీకు విజయం రావాలి అంటే నువ్వు చేయాల్సిన పని ఏంటి గిజ్జోను నీ తండ్రి యొక్క ఆ బయలు యొక్క బలిపీఠాలను పడగొట్టు మన యంగ్ లైఫ్లో విజయం కావాలంటే ఇంకా దేవునికి ఇష్టం లేని ఏమి ఉన్నాయో వాటిని మనం పడగొట్టాలి ఐడల్స్ ఇన్ అవర్ యంగ్ లైఫ్ మీడియా ఫేస్బుక్ వాట్సాప్ ఆండ్రాయిడ్ మొబైల్ ఫోన్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ బాయ్ ఫ్రెండ్ కామ వాంఛలు సెల్ఫిష్ డిజైర్స్ శరీరేచ్చలు వీటిని పడగొట్టాలి ఈ కుళ్ళు ఇలాగే ఉంచుకుంటాం విజయం మాత్రం కావాలి అని కోరుకుంటే దేవుడు ఎలా ఇస్తాడు దేవుడు విజయం ఇచ్చే ముందు కొన్ని ఆయన పెట్టాడు అక్కడ ఆయన కొన్ని తెలియజేస్తున్నాడు ముందు నీ తండ్రి కట్టిన ఆ యొక్క బయలు యొక్క బలిపెట్టాలని పడగొట్టు ఫస్ట్ మనం వాళ్ళు వీళ్ళు వాళ్ళు వీళ్ళని ఏలెత్తి చూపిస్తూ ఉంటాం ముందు మన హృదయాన్ని పరిశీలించుకోవాలి మన ఆత్మీయ జీవితంలో విజయం సాధించాలంటే ముందు మన విగ్రహాలు ఏమైనా ఉన్నాయి మన హృదయంలో ఏ విగ్రహాలు ఉన్నాయి దేవునికి ఇష్టం లేనివి ఇంకేంటి ఎందుకు విజయం సాధించలేకపోతున్నాం 
ఎందుకు దేవుని చేత మనం వాడవలేకపోతున్నాం ఎందుకు దేవుణ్ణి మన యవన జీవితం ద్వారా మహింపరచలేకపోతున్నాం ఒకసారి మన హృదయాన్ని పరిశీలించుకుందాం దేవునికి ఇష్టం లేని ఏంటో మనం ఒకసారి పరిశీలించేసుకుందాం ఇక్కడ దేవుడు అద్భుతమైన రీతిగా ఎప్పుడైతే వాటిని పడగొట్టాడో దేవుడు గొప్ప విజయాన్ని ఇచ్చాడు విద్యానీలందరినీ పూర్తిగా నాశనం చేసి దేవుడు ఇస్రాయల్ని గొప్ప విజయాన్ని ఇచ్చాడు కారణం తెలుసా గిజ్జోను దేవుని మాటకు లోబడ్డాడు గిజ్జోను తన జీవితాన్ని దేవుని చేతుల్లో పెట్టాడు దేవుని పిలుపుకు లోబడ్డాడు ధైర్యంగా ఒక అడుగు ముందుకు వేశాడు చాలామంది అవనస్తులకి ప్రతి దానికి భయమే భయమే దేవుణ్ణి కలిగి ఉన్న నీవు ధైర్యంగా ఉండాలి యహోవా మన పక్షం ఉండగా మనకు విరోధి ఎవడు ద లాడ్ ఈజ్ మై లైట్ అండ్ మై సాల్వేషన్ నేను ఎవరికి భయపడదును దేవుడు నాకు రక్షణను వెలుగును అయి ఉన్నాడు నేను ఎవరికి భయపడదును దేవుని కలిగిన నీవు భయపడవు ఇంకా గిజ్జోను ధైర్యంగా ముందుకు వెళ్ళాడు ఎంత గొప్ప విజయం అంటే ఎవ్వరు ఊహించని రీతిగా దేవుడు గొప్ప విజయాన్ని వారికి అనుగ్రహించాడు కారణం ఏంటి తెలుసా గిజ్జోను దేవుని చేతుల్లో తన జీవితాన్ని పెట్టాడు ఇట్స్ గాడ్స్ కాల్ దట్ మ్యాటర్స్ నాట్ హ్యూమన్ స్ట్రెంగ్త్ దేవుని పిలుపుకు దేవుని మాటకు లోబడు అది చాలు మానవ స్ట్రెంగ్త్ మానవ బలం కాదు నేను గెలిపించేది అందుకని ఒక మాట ఉంది ఫిలిప్పీ రాష్ట్రపత్రిక నాలుగో అధ్యాయము పదమూడో వచనంలో నన్ను బలపరచు అని ఏందే నేను సమస్తమును చేయగలను మనల్ని బలపరిచేది దేవుడే గిజ్జోనికి గొప్ప విజయం ఇచ్చాడు మూడు వందల మంది ద్వారా అలా లక్ష ముప్పై ఐదు వేల మందిని పడగొట్టడానికి దేవుడు సహాయం చేశాడు కారణం తనలో తన తండ్రి యొక్క బలిపీఠాలను పడగొట్టాడు మన హృదయంలో ఉన్న దేవునికి ఇష్టం లేనివి విగ్రహాలని బలిపీఠాలని పడగొట్టాలి పరిశుద్ధపరచుకోవాలి దేవుని చేతుల్లో పెడదాం ధైర్యంగా ముందుకు వెళ్దాం మన ఏమైనా జీవితాన్ని ఏసై చేతుల్లో పెట్టినప్పుడు గిర్జోనికి గొప్ప విజయం ఇచ్చిన దేవుడు నీకు కూడా గొప్ప విజయం ఇవ్వడానికి ఆయన సిద్ధంగా ఉన్నాడు జకర్యా పదిహేడులో నాలుగు ఏళ్ళలో ఒక మాట ఉంది కదా శక్తి చేతన నేను బలము చేతనను కాక నా ఆత్మ ద్వారానే మన శక్తి సరిపోదు మన బలం సరిపోదు దేవుడే మనల్ని నడిపించగల సమర్థుడు నీ భవిష్యత్తును ఆయన చేతుల్లో పెట్టు నీ ఆత్మీయ జీవితాన్ని ఆయన చేతుల్లో పెట్టు సమస్తాన్ని ఆయన చేయగల సమర్థుడు గిజ్జోనికి విజయం ఇచ్చిన దేవుడు ఎన్నిక లేని గిజ్జోన్ని ఒక గ్రేట్ లీడర్ హీ ఈ డజన్ హ్యావ్ లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ హీఈస్ నాట్ ఎ బాన్ లీడర్ బట్ దేవుడు ఆయన గొప్ప నాయకుడుగా వాడుకున్నాడు కారణం దేవుని చేతుల్లో పెట్టాడు దేవునికి లోబడ్డాడు దేవుడు ఆయనకి తోడుగా ఉన్నాడు నీ జీవితంలో కూడా దేవుని కార్యాలు చూడాలంటే ఏసైని కలిగి ముందుకు వెళ్ళు ఏసై చేతుల్లో పెట్టు ఆయన మార్గాలు తెలియజేయమని అడుగు ఆయన్ని ఆయన మార్గాలి ఆయన మార్గానికి నీ జీవితాన్ని అప్పగించుకో ఎప్పుడైతే ఆ చేస్తావో దేవుడు నీ జీవితంలో కూడా గిజ్జోనికి విజయం ఇచ్చిన దేవుడు నీ జీవితంలో గొప్ప విజయాన్ని ఇవ్వగల సమర్థుడు ప్రార్థన చేసుకుందాం మహోన్నతుడా పరిశుద్ధుడా నీకు వందనాలి ఈ సమయంలో నీ వాక్యం ద్వారా ఏమైనా బిడ్డలతో మీరు మాట్లాడినందుకు నీకు వందనాలి నాయన నిజమే తండ్రి ఎన్నిక లేని గిజ్జోను ద్వారా బలమైన సౌర కార్యాలు అద్భుతమైన కార్యాలు మీరు చేశారు ఏమైనా బిడ్డలు ఎవరైతే ప్రభు బలహీనంగా ఉన్నారు ఆత్మీయంగా వెనక్కి వెళ్ళిపోయారు నాయన వారి జీవితాల్లో ఇంకా విగ్రహాలని పెట్టుకొని ఉన్నారో ప్రభు వారిని దర్శించండి వారితో మాట్లాడండి నాయన నూతన శక్తితో వారిని నింపండి ప్రభు ఈ నూతన సంవత్సరంలో నూతన కార్యాలు వారి జీవితంలో మీరు చేయమని గొప్ప విజయాన్ని వారికి మీరు దయ చేయమని ఏసు నామమును ప్రార్థించి వేడి కొంచెం నాము తండ్రి ఆమెన్ దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించిన కాక మమ్మల్ని సంప్రదించవలసిన మా అడ్రస్ బ్రదర్ ఎన్ జాన్ విజయ్ కుమార్ యూస్ఫుల్ జీసస్ ఈఎస్ఐ హాస్పిటల్ రోడ్ గుణదల విజయవాడ మా వాట్సాప్ నంబర్స్ ఎయిట్ 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 ఫైవ్ 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 సిక్స్ 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 త్రీ నైన్ ఎయిట్ డబల్ సిక్స్ జీరో డబల్ త్రీ ఎయిట్ నైన్ ఫైవ్